tupo kwenye ufunguzi wa mafunzo ya usambazaji wa teknolojia za kilimo kituo hiki jengo hili hapo ambalo lipo e, uyole katika uwanja wa nane nani uwanja wa ni mwakangale kuanzia sasa hivi tumeamua kwamba jengo hili ndiyo ndio liwe kituo cha usambazaji wa teknolojia na maarifa ya kilimo na labda watatauliza kwamba hiki kituo kitakuwepo hapa kwa muda gani hiki kituo kitakuwepo kwa mwaka mzima tayari tumeshateua watafiti ambao watakuwa wanakaa hapa kama inavyokumbuka kwamba kituo cha tari uyole kina watafiti waliobobea kwa hiyo watafiti waliobobea ambao wako mia moja watakuwa wanakuja hapa kuja kufundisha teknolojia za kilimo kulingana tu na maada ambayo ipo maada zitakazofundishwa hapa ni pamoja na mbegu bora kilimo chenye faida sasa tumechoka kusikia wakulima wanalima kwa hasara. Ndio maana tumeamua kwamba sasa wafundishwe kwa mwaka mzima hapa. Na uzuri ni kwamba kituo hiki ambacho tume, tunakizindua leo kiko ndani vile vile ya eneo la Uyole moja kwa moja. Kwa hiyo sisi tuna faida kwa sababu kituo kiko kwenye eneo letu. Kwa hiyo wadau watakuwa wanajifunza hapa na wengine watakuwa wanajifunza kituoni pale kwa sababu ni hapa hapa. Tunategemea kwa mwaka mzima wadau tumetegemea kwa sababu tunaanza na kwa sababu ni kituo cha kudumu. Tunategemea elfu tano kwa kuanzia mwaka huu au zaidi ya pale. Sasa walengwa ni akina nani? mikoa wilaya halmashauri za miji e, taasisi za, za taasisi za kitaifa na za kimataifa NGO mbalimbali vikundi vya wakulima na wakulima binafsi wanakaribishwa hapa kinachotakiwa tu ni kwamba wewe toa taarifa uje pale kituoni uje hapa kwa sababu kuna mtu ambaye tumesha muhamishia hapa moja kwa moja ukifika hapa utafundishwa mambo mazuri na kwa kweli tunategemea pato litaongezeka kama rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli anasema kwamba Tanzania ni tajiri na ni kweli ni tajiri sasa sisi uyole ni tajiri wa mambo yafuatayo uyole ni tajiri wa maarifa ya kilimo uyole ni tajiri wa teknolojia za kilimo uyole ni tajiri ya watafiti waliobobea na uyole ni tajiri wa wadau kwa sababu sisi tuna wadau wengi sana tutakachowafundisha hapa tunategemea kitainua uchumi wa nchi na kwa sababu sasa hivi tuko kwenye uchumi wa kati kwa hiyo teknolojia zilizo zilizopo hapa zimelenga malika yote zimelenga jinsia yote zimelenga wakulima wote wakulima wakati wakulima wakubwa wakulima wadogo wadogo na zimelenga mambo ya viwanda kwa sababu sasa hivi tunaelekea kwenye tunaenda kwenye uchumi wa, 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 wa viwanda kwa hiyo nitoe mwito tu kwamba watu wote wanaojihusisha na kilimo waje hapa wajifunze 
na maisha yao yataporeshwa yata na umaskini haupo tena kwanza tangu mwezi wa saba tumeingia uchumi wakati kwa hiyo tuendelee na uchumi wakati na ikibidi tuende na uchumi wa juu zaidi ya hapa kini zilizopo kwa sasa hivi ni mbegu bora za mazao yote yanayopatikana huko kwa hiyo tutawafundisha mbegu bora za maharage za mahindi za soya za ngano za viazi mviringo za viazi vitamu pareto na kadhalika na kadhalika na kilimo kilihandisi eh na nenane imeisha wi, kama wiki moja iliyopita lakini kama mkakati wa wizara na kama mkakati wa taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania hivi vituo vyetu vya e, maonyesho ya kilimo ya nane nane tumeamua kwamba vifanye vitoe huduma kwa mwaka mzima kwa sababu tuna teknolojia nyingi ambazo tunazo zinazotakiwa kuwafikia wakulima sasa e, kwa kupitia e, hivi vituo vyetu tumeona kwamba wakulima wasiwe na na limitation wasiwe na e, ufinyu kwamba yeye atashuhudia yale maonyesho kwa zile siku nane siku nane ni kitu ambacho mwingine unakuta hakuhudhuria ha lakini kwa sababu e, teknolojia zetu nyingi ni za vipando kwa sababu teknolojia zetu nyingi ni za vipando na vipando vinaweza vika stawi mwaka mzima edha kwa kumwagiliwa au kwa kutegemea mvua tukaona kwamba hii huduma ya kuwafundisha wakulima na wadau mbalimbali wa kilimo ifanyike kwa mwaka mzima lakini baada ya kuona kwamba kwa mfano na nenane inakuwa siku nane tu na hizo siku nane unakuta watu wengine hawapo maeneo ya hawako tayari kujifunza kwa wakati huo ndio tukabuni mbinu kwamba tu extend ile na nenane iwe kwa muda mrefu kwa hiyo tutakuwa tunaendelea kupanda hivyo vipando hata kipindi ambacho sio cha nane nane kwa kutumia umwagiliaji na mbinu mbalimbali tukijua kwamba wakulima wengi watakuja kujifunza na wakulima watapata nafasi pia ya kujifunza kwa kwa, na, kwa nyakati mbalimbali watakuwa na nafasi ya kuja hata wakati mahindi yanaota wanaona jinsi yanaota vipande vyetu mbalimbali pia watakuja watangalia wakati vipande hivyo vimefikia stage labda ya kutoa maua pia watapata nafasi ya kujifunza wakati tumeshachanua yani hata wakati wa mavuno Mkuu wa chuo kishiriki cha elimu Dar es Salaam Duse anatangaza nafasi za masomo za umahiri na stashahada ya uzamili katika mwaka wa masomo 2020-2021 katika kozi zifuatazo. Master of Arts in Public Administration Evening Program, Master of Arts with Education katika mikondo ya Linguistics, Fasihi ya Kiswahili, Isimu ya Kiswahili, Literature na Geography. Master of Science with Education katika mikondo ya Biology, Chemistry na Mathematics. Master of Education in Educational Leadership and Policy Studies. Master of Science in Environmental Biology. Master of Education in Curriculum Studies. Postgraduate diploma in Education inayofundishwa jioni na kwa njia ya mtandao, yani online. Kozi hii inalenga kuwawezesha waombaji wenye degree ya kwanza ambao hawakuwahi kusoma kozi ya ualimu kuwa na sifa za kuajiriwa kama walimu. Chuo kina mazingira mazuri ya kujifunzia, huduma bora za malazi na waadhiri wale bobea kitaaluma. Kwa maelezo zaidi, tembelea tovuti ya chuo www.duse.ac.tz. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0718 595 4400. Au 0787 473178 Ongeza ujuzi na maarifa katika fani yako kupitia elimu bora inayotolewa na Duse. Wote mnakaribishwa